Hello, karibu tena kwenye Adobe Premiere Pro CC Na leo hii, nitaendelea na muendelezo wa kuifundisha Adobe Premiere Pro CC peke Ili uweze kuelewa na kuwa moja kati ya watu ambao mnajua kuitumia vizuri Adobe Premiere Pro CC Asa kitu ambacho ndakuenda kukifundisha kwa leo Ni kitu kizuri ambacho kitaweza kukusaidia wewe katika editing Kumbuka nilikwambia kwenye hii kwenye hili dirisha la project panel kuna 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 baadhi ya madirisha mengine ambayo yamefungwa kwenye dirisha hili moja yani tunaita mods hizi mods unapokuwa unahamisha hamisha hivi unahama kutoka kwenye mod moja na kwenda mod nyingine hasa leo nataka tuhamie kwenye mod ya effects Ili tuweze kuona baadhi ya effects zinavyofanya kazi na namna zinavyotumika kwenye Adobe Premiere Pro CC pekee. Asa hii ni video yetu ambayo tunataka tuilete kwenye timeline na tuweze kuitendea au kuwekea effect na tuone matokeo yake. Ulishawahi kujiuliza kwa nini mafolda ya effect yameandikwa majina tofauti? Na je, hayo majina yanamaanisha nini? Yaani kimaanisha kwamba kila effect imekuwa grouped au imekusanywa kwenye kundi moja na kuwekwa kwenye folder moja. Kumbuka, ukiwa unataka kuweka effect kwenye audio, huwezi ukachukua effect inayohusiana na kala au inayohusiana na video ukaiweka kwenye audio, haikubali. Sasa, nikakueleweshe uh, folder la kwanza ambalo naitwa presets. Preset ni nini? Tufungue ndani ya folder mola, moja la preset tuone ndani lina nini? Linaitwa bevel ideas. Unaweza kuona au unaweza kusoma na kuona hizi preset huwa zinahusiana na nini? Kuna preset ya kwanza ambayo inaitwa bevel ages lakini kuna preset ya pili inaitwa blurs. Unafahamu wewe nini maana ya blur? Tufanye mfano. Chukua video yako kutoka kwenye dirisha la preview window, imark out. Ichukue kwa kutumia sehemu hii hapa, utachukua video peke yake. Njoo ileta kwenye timeline. Sema change sequence the setting. Baada ya hapo, video yako simesha kaa. Jaribu kuchukua effect ambayo inaitwa blur, fast blur in, iweke katikati au kwenye klipu yako juu. Umesha iweka. Je, yeah, umeona matokeo yote yametokea kwenye clip? Tuweze kurenda tuone. Tumebonyeza enter kwenye keyboard kuweza kufanya rendering. Rendering kisha maliza, tutaweza kujionea je, yeah, hii effect ina, ina, inafanya kazi gani? Kama tutaona effect hii inafanya kazi gani, tunaweza tukai edit hii effect hii ili iweze kutupa matokeo kamili. Kumbuka Kwenye Adobe Premiere Pro CC pekee unapokuwa unafanya editing au kuweka effect ya namna fulani lazima uimodify zaidi ndio kupata matokeo ya hii effect hiyo sio effect zote tu ukiziweka unaweza kazitumia lakini unahitajika uimodify zaidi au edit zaidi iweze kukupatia matokeo mazuri ndani ya Adobe Premiere Pro CC pekee je yeah. effect yetu imeleta matokeo mazuri tuliyokuwa tunayahitaji Tusubiri. Sasa, tunakuja kwenye folder lingine ambayo linaitwa Convo Solution Kernel. Tuchukue video tena, tuiweka kwenye timeline na tuone. Sasa hivi inaonekana, lakini kuna utofauti kati ya mwanzo na sasa hivi baada ya kuweka effect inaitwa first first blur in au out. Njoo hapa juu kwenye effect control Na itafute effect yako ambaye inaitwa first blur in, in hii hapa. Njoo hapa kwenye blurness. Pako zero zero. Ndiyo maana tuoni chochote kinachojitokeza kwenye clip. Ye. Yeah. Tunaweza kuongeza namba mpaka msini. Tuone nini kinatokea. Kumbe. Wow. Effect hii unapokuwa unaiweka kwenye video yako. Ina blur au inaweka uh, muonekano ambao watu hawezi kuonekana. Ye. Yeah. Inaweze katusaidia kwenye editing. Angalia kitu hiki. Tumeweka hivyo. Unaweza kaona haina maana. Lakini ngoja tufanya hivi. 
tuchukue hii video tuiweke hapa juu kwenye mstari wa juu then tuje kwenye effect control tuba, tupunguze scale umeona effect hii inaweza kutumika kama hivi na ukaendelea ku play na video yako ikakaa vizuri kabisa unaweza ukajiuliza ubunifu unatumika katika editing ndio ni kweli lazima uwe mbunifu muda na wakati wowote unapofanya editing ili kutoa kitu bora kwa wateja wako bonyeza delete kurudisha mwanzoni alafu tuendelee baada ya kuweka blurness kwenye sehemu ya bl uh, first blur in tumeona picha ionekane tunarudisha namba 0 ili efekti yetu iweze kurudi na picha iweze kuonekana je njia ni hiyo peke yake ya kuweza kuondoa efekti hiyo isionekane hapana tuweke namba hamsini, yani asilimia hamsini, video yetu isiweze kuonekana lakini tuache asilimia hamsini hiyo hiyo tuje tu lock hapa kwenye first blur in tubonyeze hii pata piga alama ya mkasi maana yake efekti hii imefungwa na haiwezi kuonekana kwenye video utachagua njia yoyote ambayo unaona ni rahisi either kuandika hapa zero, au kuweka x au kuweka alama ya mstari hapa au kuifunga efekti yako kumbuka effect unapoiweka kwenye clip kwa mfano tunasema first blur out tumeweka kwenye clip lazima mstari wako wa blue uwe juu ya clip ili kuona matokeo au mabadiliko yaliyoletwa na effect hiyo baada ya kuweka hapo nenda kwenye effect controls kama nilivyokuambia then itafute ile effect kwa jina lake ukisha weka effect lazima uende kwenye effect control ili uweze kuitendea kile unachotaka kuitendea clip yako Ukitendea kwa kuongeza namba utaona mabadiliko. Ukitendea kwa kupunguza namba utaona mabadiliko. Je, yeah. effect ya first blur in na first blur out zinatofautiana? Sio swali la kujiuliza. Tuweke asilimia msini kuona mabadiliko. Ile ya mwanzo na hii ya sasa hivi zinaweza zikawa zinafanana. Unaweza kachagua yoyote inayokufaa kwa muda wote. Bas, tuendelee mbele tuangalie folder lingine. Folder hili linaitwa conversion kernel. Je, yeah. kwenye conversion kernel kuna effect ambayo tunaweza tukaitumia kwenye clip yetu na ikatupa matokeo mazuri? Hatukatazu kujaribu. Chukua effect hii iweka kwenye clip, alafu angalia matokeo. Je, yeah. muonekano wa picha hii Unaweza ukawa unaweza ukatumika kwa dunia leo hii kama unaona ni sawa chukua effect hiyo iweke kwenye video then itumie lakini kama utaona ikufai na inaharibu muonekano wa video unaweza kabonyeza kwenye fx kuweza ku close jaribu effect nyingine zilizobaki kwenye folder ili kuweza kuona matumizi zaidi ya effect hizo kumbuka effect hizi zimetengenezwa maalum kwa ajili ya kuwekwa kwenye clip kama utaogopa kuweka kwenye clip kamwe hutaweza kuitumia effect yoyote. Ninachotakiwa kukufundisha wewe ni namna ya kuichukua effect na kuiweka kwenye clip. Kuhusiana na matumizi na ni effect ipi itumike ni chaguo lako. Tuende kwenye folder lingine linaitwa lens distortion removal. Hili folder la nini ndani? Tufungue ndani. Kuna mafolder mengi ndani ya hili folder lakini Tuna jukumu ya kuyafungua mafolda yote. Jukumu langu mimi ni kuhakikisha kwamba na kufundisha kila ya ina ya effect lakini wewe jukumu lako ni kuzijaribu effect zote kuona matokeo. Baada ya hapo tufunge folda la preset. Tumeshaona mengi kwenye preset. Twende kwenye folda laitwa Lumet preset. Tuone kwenye Lumet preset walau kuna nini. Tumefungua kwenye Lumet preset. Folda hili linaonekana kwamba linahusiana na masuala ya rangi. Je, yeah. tunaweza kubadilisha rangi au muonekano kwa kutumia Lumet preset ambazo zipo ndani ya Adobe Premiere Pro CC pekee? Inawezekana. Tufungue kwenye Film Look, tuchague aina ya kamera, alafu tuweke kule. Tumeweka hii. Imeleta aina ya muonekano. Kama tunauhitaji au tunaupenda, tunaweza tukautumia. Lakini sio lazima tuutumie nachotakiwa mimi ni kukuonyesha mfano lakini we unachotakiwa ni kuendeleza pale ambapo nimeishia basi umeshaona kwenye lumet preset panohusiana na rangi 
tuende kwenye folder lingine linaitwa audio effects. Hizi ni audio effects zina majina yake na baadhi ya majina huwa yana maana. Kwa mfano, jina limeandikwa base. Unategemea nini? Tujaribu. Tuchukue audio, tuweke kwenye timeline, then tuweke hiyo effect ya base. Alafu tuone kinachotokea. Lazima sauti yetu itakuwa base kutokana na effect yenyewe ilivyo. Kuna sehemu pameandikwa pa channel volume. Channel volume unaweza kuongeza au hata kupunguza. Kuna sehemu pameandikwa delay. Delay ni kuchelewa. Kuna sehemu pameandikwa um high pass. High pass ni kuweza kuiongeza au kuipunguza. Kuna loudness reader. Kuna low pass mastering pamoja na nyingine nyingi. Kuna pitch pamoja na nyingine nyingi. Yapo mafolda mengi kwenye folder la audio presets. Unaweza ukayajaribu kuona kitu gani kinatokea. Kumbuka audio effect zote ambazo zipo ndani ya Adobe Premiere Pro CC pekee zinafaa kwa matumizi. Baada ya hapo twende tukajifunze kwenye audio transition. Kwenye audio transition kuna folder moja ambalo ni crossfade ndani ya hilo folder kuna effect nne je nikitaka kutumia effect hizi nafanyeje unachukua audio unakuja hapa kwenye audio unachukua audio peke yake unaiweka kwenye timeline je hizi zile za mwanzo ni effect effect huwa tukichukua tunaweka katikati ya video lakini transition hatuwe katikati ya video tuone Haiwezi kukaa kamwe. Transition huwa zinakaa mwanzo au mwisho. Umeona? Weka mshale wako mwanzo. Bonyeza plus kwenye keyboard kuweza kuzoom. Utaona neno limeandikwa constant power. Hii ndio transition tuliyoiweka. Kumbuka, kuna tofauti kati ya effect na transition. Transition huwa zinakaa mwanzo au mwisho wa clip klipu hiyo iwe ni audio au ni video au ni picha lakini effects huwa inakaa katikati ya video yani inatoa matokeo kwenye video nzima lakini effect lakini transition huwa haziwezi kuathiri video nzima zinaathiri mwisho au mwanzo tuone tunaweza kuweka mwanzo au mwisho hizi ndio transition lakini effects huwa tunaziweka zinaingia katikati kama unaona hivi inavyoonekana Nafikiri utakuwa umeelewa na kama utakuwa umeelewa basi tuendelee mbele Kama una swali ambalo hujalielewa kutokana na maelezo haya nilioyaelewesha utatunza swali lako then utaniuliza Kuna tofauti kati ya effects presets pamoja na transition Hizi ni effects za aina tatu ambazo zina tofauti na utofauti wake ni katika namna kuiweka, namna inavyotumika na namna inavyoathiri clip nzima. Effect huwa zinaathiri clip nzima, lakini transition haziathiri clip nzima. Zinaathiri mwanzo, mwisho au katikati. Tuone, twende kwenye video transitions, twende kwenye uh, folder ambalo laitwa dissolve. Tukifungua ili folder la dissolve, kuna transition nyingi ndani yake. Je, yeah. unataka kujaribu tujaribu moja? Chukua hii video. Right click hapa, sema mark in, baada ya hapo ichukua video yako iweke hapo. Ndio, imekaa. Chukua effect naitwa cross dissolve, weka katikati ya clip na clip. Hiyo ni transition inaitwa cross dissolve. Baada ya kuweka transition hiyo inaitwa cross dissolve, play video yako na kuona matokeo. Umeona ilivyo nzuri? Picha inachanganyika pamoja na picha nyingine. Tunaposema cross dissolve, picha zinachanganyika picha moja na picha nyingine. Je, yeah. kuna effect zaidi ya hiyo inayosababisha picha zichanganyike? 
ukitaka ubadilishe effect moja au transition moja na kuweka nyingine ibonyeze then bonyeza delete baada ya kubonyeza delete nenda kwenye effect inayofanana na hiyo kimuonekano lakini kwa majina haifanani inaitwa film dissolve nenda kwenye film dissolve weka katikati ya clip na clip baada ya hapo play alafu waona matokeo yatakayotokea ye yeah. umerizika na ukubwa wa effect hii inaruhusiwa kupunguza ukubwa au kuongeza ye yeah, tunapunguzaje bonyeza bonyeza kwenye transition yako then right click then nenda mahali pa meandikwa set transition duration yani ongeza ukubwa wa transition au kama uitaki bonyeza clear hiyo ni njia ya kwanza njia ya pili utaibonyeza mara mbili itakuja utambua set duration sasa kuna njia mbili za kuset duration njia ya kwanza ni kuweka hapa na kuandika kwa kutype njia ya pili ni kubonyeza sehemu nyeusi hapa pembeni au hapa baada ya hapo peleka kasa yako mpaka alama ya mto, mkono itokee baada ya hapo bonyeza kitufe cha kwenye mouse cha upande wa kushoto then shikilia shikilia alafu vuta ukivuta upande huu unaongeza 2 16 baada ya hapo sema okay ndio imekuwa kubwa zaidi Ye, yeah, tutaiona vizuri. Bonyeza mark in. Mark in na mark out. Baada hapo bonyeza enter ili kuweza kurenda. Kumbuka, hizi effects na hizi transition zina maana kubwa kwenye editing. Unapojua namna kuchanganya transition katikati ya video na video, mwisho wa video au mwanzo, namna kuweka effects katikati ya video Unaweza ukatengeneza video ambayo ikawavutia watazamaji. Kumbuka, editing ni sanaa. Sanaa iliyojaa ubunifu baada ya kupata ujuzi makini na mwalimu wako Aiza Kimzava. Umeona? Hicho ndio kilichojitokeza baada ya kuongeza duration ya transition yetu je ipo effect nyingine ambayo tunaweza tukaiapply katikati ya clip na clip tufute hii tusogeze mpaka zishikane then tuchukue effect inaitwa deep to black weka katikati ya clip na clip then tuongeze dakika nilikwambia unaweka hapa kimkono ki kikitokea unavuta baada ya hapo kuvuta tunaweka hapa tuweze kuplay tuone kilichojitokeza inaingia kwenye giza na kutokea namna hiyo ndio maana tunaita deep to black Hicho ndo kilichojitokeza baada ya sisi kuweka effect katikati ya clip na clip. Ye, yeah, effect hii unaweza kuiapply wapi na wapi? Au transition hizi unaweza kuziapply wapi na wapi? Una apply mwanzo wa clip kama hapa. Au mwisho wa clip kama hapa. Au katikati kama tulivyofanya hapa. swala nalo kuomba pitia effect au pitia transition za kwenye dissolve kila moja uweke na uone ni ipi ambao utaweza kuitumia au utapenda uitumie ukiwa unafanya editing ndani ya Adobe Premiere Pro CC pekee mimi nimemaliza kutoka kwenye folder la dissolve twende kwenye folder lingine linaitwa slide ukienda kwenye folder laitwa slide Zipo transition za aina nyingi ndani ya folder la slide. Ninachokuomba, chukua transition moja baada ya nyingine, weka kwenye clip uone matokeo. Kwa mfano hii imefunguka hivyo. Kwa mfano hii
hatujaona vizuri tufute turudie kuweka tena katikati ya clip na clip au hata ikishika upande mmoja haina shatizo lolote namna hiyo je kuna kitu umejifunza kutokana na transition ninachokuomba umeshajua transition ni hizi na hizi juu ni mafolder usije ukachukua folder na kutaka kuliweka kwenye 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 clip ukazani lita apply lazima ufungue ndani ukute vitu venye vya alama hivi hivyo ndio the effect au ndio transition twende kwenye folder laloitwa zoom tuone hizi ni effect nyingi ambazo zipo ndani hazina haja kuelezea moja baada ya nyingine unachotakiwa wewe ni kuweka kwenye clip yako moja baada ya nyingine kuona nini kinatokea mimi kazi yangu ni kukuelekeza namna zinavyowekwa editor unaweza kutumia effect au transition yoyote unayoipenda ili mradi uweze namna ya kuiweka kuna effect zipo kwenye zoom ni cross zoom cross zoom yenyewe ikoje tuweke hapa then tufute tuchukue cross zoom tuweke kwenye clip to play alafu tuone matokeo yake ya yeah. ina cross na kuzoom ndani na kwenda out lakini kama unafuatilia masomo yangu ipo effect ya zoom transition ambayo tayari ipo kwenye YouTube utaiona na utaweza kuona tofauti wa cross zoom na zoom transition Hizi ndio effect ya how high ndo mafolder ya transition ambayo tume tumeyasoma siku ya leo tuyafunga kwa kubonyeza hapa Tumeyafunga Zoezi langu kwako ni fungua video if, video transitions zi apply zote kwenye video uweze kuona zipi ni nzuri Pia fungua audio transition zi apply zote na kusikiliza audio kuona matokeo Pia fungua audio effect ili kuweza kuona matokeo pia kwenye lumet pamoja na presets tutafundishana muda mwingine tukiwa tunajifunza masuala ya rangi au color correction baada ya kuzungumza haya utakuwa umeshaelewa adobe yote inavyofanya kazi kwa kupitia masomo yaliyotengenezwa na mtayarishaji wako Aiza Kimzava kutoka Tema Class Africa Training Center. Je, yeah. kuna tulicho kibakiza kwenye upande wa effect? Hivi ni vitu gani? Is in accelerated effect. Ukizifungua huwa zinafunguka. Effect ambazo ni accelerated. Hizi ni nini? 32 bit color. Umeona? Hizi ni nini? Ni dissolve au YUV effect. Kwa hiyo unaweza kabonyeza hapa kama unataka dissolve zitoke na uweze kuzitumia. Baada hapo utazifunga hivi ili isipletee shida. Kumbuka kwa mfano tuna effect inaitwa zoom. Unaweza kaja hapa kwenye search na ukai search na ukaipata. Kwa mfano kuna effect ya jina lolote unalofahamu kichwani na unaijua ipo ndani ya Adobe. Sio lazima ufungue folder. Unaweza kai search kwa kutumia search na uka search na ukaipata. Kumbuka ukie uki search effect na ukaacha jina hapo juu hauwezi kufungua effect yoyote na ikafunguka. Tujaribu hazifunguki. Kwa nini? Kwa sababu bado hatujafuta hilo neno zoom. Tufute, tufungue, limefunguka. Wow. Kwa hiyo um, mpaka sasa hivi tathmini yangu najua kwamba utakuwa umeshaielewa vizuri Adobe Premiere Pro CC pekee na ushaelewa namna kufanya nayo kazi. Tujifunza kitu kimoja na kizuri cha mwisho. Hii ni template ambayo nime download kutoka kwenye YouTube. Tunataka tuone matumizi yake. Angalia. Kipo kitabu kinafunguka kama album. Kitabu hichi
kina nafasi za kijani hizi nafasi zinatakiwa zikae video alafu kikiwa kinafunguka zionekane video na hii unaweza kaitumia kama template kwenye video ya harusi kwa sababu inahusiana na wedding au mambo yanayohusiana na Valentine Day wow ni kitu kizuri tutumie baada ya kuniruhusu tutumie unakuja kwenye sehemu andikwa drag video only unaweza kuchukua video peke yake bila ya audio kwa sababu tunataka tutumie hiyo baada ya hapa tunaona kio chetu hakijafiti vizuri tunafanyaje tuna right click tunasema set to frame size baada hapo inakuja vizuri kwenye kio je yeah. tutekaje video ikae hapa ni rahisi sana na inawezekana nifuatilie step na moja baada ya nyingine ninavyokwenda uweze kufanya hilo kwa urahisi kabisa zipo video ambazo ni hizi hapa tunataka tuchukue video hii ndio tuitumie pale utabonyeza alt kwenye keyboard utashikilia hiyo video na utaivuta control z kuweza kurudi tabonyeza alt kwenye keyboard utashikilia hiyo video na utaivuta na utaileta hapo video yetu imekaa hapo tunawezaje kuweka ingie ndani ya kile kitabu nifuatilie njoo kwenye effect controls nenda njoo hapa juu mahali pa kwa scale ipunguze scale imepungua kiruhusu kitabu kifunguke kimesha funguka ndio kimefunguka video yako bado haijakaa pale nini tunafanya double click zitatokea boundary kwenye video chukua then weka pale alafu ipunguze kadiri unavyoweza baada ya kuipunguza weka pembeni njo hapa bonyeza hapa then njo kwenye effect search neno key umesha search key shuka chini tafuta ultra key ichukue weka kwenye video ya chini ambayo video hii ndio hii background au template yetu njo kwenye effect control nenda mahali pa kwa ultra key njo hapa chukua hichi kalamu gonga hapa baada ya kugonga hapo umeona pameondoka ule ukijani baada hapo weka aggressive baada ya kuweka aggressive video yetu sasa ipo tayari kukaa pale kwa nini tumetoa ukijani tumetoa ukijani ili hata kama video yetu haita fit pale usionekane ukijani na mtu anaweza akajua baada ya kuweka na kufitisha video yetu pale tunaruhusiwa kuikuza Ye, yeah. video yetu tutatakiwa ionekane kabla kitabu hakijafunguka. Tuone. Haitakiwi ionekane kuanzia hapo. Nini tunafanya? Tunasubiri kitabu kifunguke. Ile ilikuwa ni page ya pili. Tunachotakiwa tukifanye, tufanye hivi. Double click hapo, double click hapa kwenye hiyo video yako. Then ichukue iweke hapo. alafu njoo duplicate au tuchukue nyingine kwenye kompyuta unaingiza kwa mfumo huu baada hapo tunachukua hii tunaweka hapo juu je yeah. tunataka iwe ndogo kama hii ya chini usihangaike kwenda kwenye scale njoo hapa kwenye hii ya chini right click sema copy then nenda kwenye ya juu right click sema paste attribute baada ya hapo sema okay video yako itageuka na kuwa ndogo kama ile baada hapo ichukue na uishushe chini ile ya juu itabaki pale na hii itabaki hapo kuza kidogo ili iweze kufit kwenye ile dirisha lako na ile ya juu ikuze kidogo
umeshaikuza ifitishe vizuri kwenye hicho kio ukiona ijakaa vizuri njoo kwenye sehemu pameandikwa anchor point kwenye effect control mahali pameandikwa anchor point hamisha kwa kutumia namba kama imekaa vizuri na umejirisha imekaa vizuri achana naye anza ku play tuone huku mwanzo haitajiki ionekane irudishe mpaka pale ambapo kitabu kinafunguka to play to all wow imeonekana vizuri endelea kufanya hivyo kote kuanzia mwanzo kitabu kinafunguka mpaka mwisho weka video mbalimbali mbali kwenye hichi kitabu ili uweze kuitumia kama intro. Nitakufundisha namna ya kuweka maneno hapo. Njoo hapa. Nenda kwenye kwenye new then nenda kwenye title. Au kama unatumia Adobe Premiere Pro CC 2018 inaitwa Legas Title. Utakuja kwenye file, utaenda kwenye new then utaenda kwenye Legas Title. Then utaweka okay baada hapo utavoweka legacy title utakuja hapa na kuweza kuona type unachotaka kukifanya andika ana no andika john john andika end end ana our wedding day njo hapa bonyeza andika our wedding day baada ya kuandika our wedding day hili neno linatakiwa lisomeke utakuja hapa utavuta juu ili uweze kuona baadhi ya maneno au font za mifano njoo bonyeza font hii je ni nzuri njoo hapa kwenye mahali pameandikwa front size uweze kuongezea ukubwa imeonekana vizuri tuikuze zaidi ndio imeonekana vizuri je ili neno linapaswa liendelee kubaki hivyo hivyo njoo tuchague font nyingine ili tuweze kuitumia our wedding day neno hili tulipunguze ukubwa ili tuweze kuliapply kwenye video yetu je imekaa vizuri Unaweza kubonyeza na kubalisha rangi kwa kupitia hapa kwenye fill type. Utabonyeza hapa, then utabonyeza hapo itaweka nyekundu. Ukitaka irudi nyeupe, njoo bonyeza hapa. Ukitaka iwe nyeusi, njoo bonyeza hapa. Ukitaka kubalisha rangi, njoo kwenye pink. Ukitaka iwe pink zaidi, hapo. Ukitaka iwe pink mpauko hapa, ukitaka white hapa. Njoo, tubalisha kwenye kijani. Ukitaka kijani Ukitaka kijani kilichoiva hapo, ukitaka white hapo, ukitaka black hapo. Je, kwenye njano tutabonyeza njano then utakuja hapa. Ukitaka rangi hiyo, kwa hiyo kila rangi ziko hapa. Bonyeza kwenye mstari huu kubalilisha rangi hapa, alafu bonyeza popote unapotaka kutokana na rangi unayotaka. Nataka pale pawe rangi ya kijani. Takuja hapa. Tutaweka kijani then tutaweka okay. Maneno yetu yamekuwa ya kijani. Je, kijani nasomeka pana? Tuweke nyeupe ya size hiyo. Baada hapo imesomeka. Njoo hapa nenda kwenye kining ili kuweza kuachanisha maneno. Hapa maneno yetu yameachana. Hivi yanashikana, hivi yanaachana. Umejifunza kitu hapo? Je, tunaweza tukaweka shadow? Njoo hapa kwenye shadow. Then ukishabonyeza shadow ongeza shadow au kama ni kupunguza punguza ongeza punguza hapo tumeongeza shadow tumeishusha kwenye angle size ya yeah. kwa maneno yetu yamekuwa kama hivi hii maneno mengine tuongeze shadow njoo kwenye size ya shadow uongeze 
Then kwenye engo pia uongeze. Maneno yetu yatakaa vizuri. Tumefanikiwa kuweka maneno, tumefanikiwa kuweka video kwa kutumia template ambayo tumeitoa kwenye mtandao. Kumbuka, ukitaka kuyapanga maneno vizuri, bonyeza hapa, unaweza kabonyeza hivi yakakaa au kabonyeza hivi yakakaa. Je, hii ndio njia pekee yake ya kubadilisha font? Unaweza kaja hapa kwenye font family, ukabadilisha aina ya mwandiko. Hii ndio miandiko ambayo yuko ndani ya Adobe Premiere Pro CC pekee. Mwandiko unabadilika kadiri unavyobadilisha. Ipo miandiko mingi. Ijaribu na kupata ambao utakupendeza. Lakini kama unaona yote haifai, nenda kwenye mtandao, download font, install kwenye kompyuta na utazikuta zitaongezeka huku. Nabalisha na kule inabadilisha, inabadilika. Kumbuka, click text ambayo unataka kuibadilisha ndio uje ubadilishe. Nisipop click text yoyote, nikataka kubadilisha, hapata kuja, lakini nikiklick ndio zitakuja hizi particular. Je. Hivi vitu vyote tunaweza tukavitumia ku edit text, ndio? Kuwa mbunifu na ujaribu. Tunataka text hii itoke chini na ipande juu. Lakini pia tunataka text hii itoke na ipite hapa chini tutajifunza baadaye tunavyoendelea ku edit lakini hii ndio njia ya kuweka text je yeah. unataka upigie mstari maneno yako juu au chini njo hapa chukua rectangle tool njo chora mstari ule mstari uondelee shadow unaondoa shadow kwa kutoa hii tick baada hapo mstari wetu utakuwa umechoreka na tukitaka ukae chini tutaoshusha chini hatujatumia pen au nini lakini tumetumia rectangle tool kuweza kuchora mstari. Fanya mazoezi mwenyewe kuchora mstari unavyotaka. Rangi yetu tuifanye iwe white ili mstari wetu uweze kuonekana vizuri. Tumepiga mstari na maneno yetu tumeandika. Je, tukitaka maneno yetu yakae kwenye video tunafanyaje? Tunakata hapa. Baada ya kukata hapo yatakuwa yameondoka. Hapana, maneno yetu yapo. Njoo kwenye project utayakuta. Njoo andika weka icon view uweze kuyaona kwa macho. Maneno yetu ni haya hapa. Chukua haya maneno au chukua hii title, njoo ilete mpaka pale ambapo unataka ianze kuonekana. Kama unataka ianze kuonekana kuanzia hapa, yataonekana. Wow. Zoom project yako ni kufundisha kitu kingine. Hii ni title. Je yeah. Taito hii naweza nika apply effect. Ndiyo ni kweli. Naweza nika apply transition kwenye taito yangu. Njio kwenye effect. Then, futa hii. Kata hapa. Njio kwenye video transition. Nenda kwenye slide. Chukua center slide. Weka hapa mwanzo. Aftuone, kita kachotokea. Play. Wow. Na haya, ya meonekana vizuri. Tururi tena tuone au futa weka hii push tuone tunavyo push ona maneno yako yamekuja yamekaa je unataka yaondoke njoo mwisho weka push ten yakifika hapo yataondoka wow hii ndio ndio namna ya kuweka effect kwenye tai, kwenye title yako. Lakini kama unahitaji au unataka effect katikati, utachukua hii na kuweza kukata. Umeshakata text yako. Njoo chukua effect inaitwa split, weka katikati ya text na text. Jaribu kuona ni nini kinaonekana. Wa, wow. hiyo ndio njia pekee ya kuhakikisha kwamba unaziweka text zako lakini pia hazisimami tu kama zimekufa. Text zinakuwa hai, zinatembea, zinaingia, pia zinatoka. Haya yote tumeyafanya ndani ya Adobe Premiere Pro CC pekee. Kipo kingine unahitaji kujua kuhusiana na text? Tunza swali lako, then nitakuja kuniuliza ninapokupigia video call kwa ajili ya maelekezo na kujibu maswali zaidi. Kumbuka, 
usisambaze au kumpa mtu yoyote somo hili kwa sababu somo hili ni la thamani kwako lirudie kadri uwezavyo ili kuweza kujenga uelewa unaweza ukao umesahau kitu rudia somo lisome lakini fanya kwa mazoezi ninapofanya na we fanya ili ninapoweza na we uweze basi baada ya kuelekeza hivyo vitu vichache video itakayofuata tutahakikisha kwamba tunaanza kujifunza namna ya kufanya editing ya wedding kwenye editing ya wedding kitu cha kwanza huwa ni intro kitu cha pili huwa ni effects kitu cha tatu huwa ni body kwenye body ndio kwenye ile ile, ile shuli yote iliyofanyika intro ni kile kibwagizo cha mwanzo mtu anachokitazama intro ina usisha vitu gani intro inahusisha jina la alioa na alioolewa tarehe mwaka na ukumbi gani na aliyefanya video hiyo kama ni kampuni au ni mtu binafsi baada ya hapo kwenye intro kinachoonekana pia ni baadhi ya matukio ambayo yapo au yalishutiwa lakini matukio hayo huwa hayachukuliwi na sauti zake original tunatafuta sauti ya chini yani sound track then tunachanganya picha za video kwa kuonyesha tukio moja baada ya lingine kwa mfano video inaanza ukamuonyesha bwana harusi anatoka nyumbani na kwenye gari anaelekea kanisani then anamvalisha pete tukio lingine akaonekana yuko garden anapiga picha tukio lingine akaonekana anamnyanyua wanakis baada hapo tukio lingine wako kumbini tukio lingine wanapokea zawadi then wanakula Intro inamsaidia mtu au mtazamaji kuona ni kitu gani atakachokiona mbele kwenye video yake. Ni kama trailer. Nafikiri utakuwa umenielewa. Jenga mawazo namna utakavyotengeneza intro yako ya kwanza baada ya kumaliza darasa la editing kutoka Tehama Class Africa Training Center. Mimi sina la ziada kwenye somo hili la tatu na kumbuka masomo haya nakujia kwa uzamini wa Aiza Kimzava. Aiza Kimzava ni mwalimu wa video editing na video production. Asante sana. Tukutane somo la nne tujifunze zaidi.